один из лучших шашлыков в своей жизни, я, да и не только я, а половина Советского Союза попробовали в яме. Да, в яме, или по-узбекски говоря, джар. Так называлось место в Ташкенте, где в самые махровые советские времена частники нелегально готовили шашлык. Я скажу правду. Я не знаю их секрета, как у них из довольно обычного, я полагаю, мяса получался настолько уникально вкусный, уникально сочный, мягкий шашлык. Мне для того, чтобы приготовить шашлык, похожий на тот, ташкентский, из 80-х, приходится брать довольно дорогое и качественное мясо. У меня в руках говяжья вырезка. Видите, кусочки мяса не крупные и все один к одному. А теперь точно так же красиво надо нарезать курдючное сало. И все, начинаем нанизывать мясо. Представьте себе, что кусочки мяса – это буква О, а кусочки курдюка – это буква Х. Что у нас получается? О-хо-хо-хо-хо! Вот такой шашлык. Вот теперь посолить и посыпать перцем. Вот и отлично. Переворачиваем. Еще раз перчик. Понимающие люди спросят меня. Сталик, где маринад? Где уксус? Где специи? Где приправы? Отвечаю. Вот они. Вот они. Все здесь. Посмотрите. Чесночок. Острый перчик. Укроп. Кориандр. Перец горошком. И все это в винном уксусе. Я покажу вам, как этим пользоваться. Пойдемте к мангалу. Уголь горит отлично. В самый раз для такого мяса. Необходим резкий, мощный уголь. Этот шашлык должен пожариться очень быстро. Вы с собой что берете к мангалу? Кочергу берете? Полезная штука. Еще необходимы щипцы. Еще может понадобиться опахала, но для того, чтобы приготовить такой шашлык, как мы сегодня с вами задумали, вам понадобится еще кисточка. Кисточка, которую вы будете обмакивать вот в этот ароматный, очень вкусный уксус и смазывать шашлык. Зашкварчало и задымело. Значит, пора переворачивать. А что означает это шкварчание? Соки внутри мяса вскипают и вырываются наружу. Вот и шкварчит. Раз что-то вырвалось наружу, значит, там открылась спора. И она сейчас горячая. А мы туда холодненького уксуса. И этот уксус питается в эту раскрытую пору. Шашлык готов. Готов фактически. Пора снимать. Ну-ка, ну в последний раз смажем его уксусом. Пусть еще чуть-чуть пропитается. Те, кто жили в Узбекистане, те, кто бывали в Узбекистане, помнят, что шашлык и с уксусом тоже может быть очень вкусным. Некоторые шашлычники 
мариновали мясо в уксусе. Некоторые шашлычники поступали иначе. Они спрыскивали уксусом уже готовый шашлык. Мы с вами пошли третьим способом. Мы смачивали шашлык в тот момент, когда он этого требовал, когда мясо было готово воспринять ароматный, настоянный на специях, на приправах уксус. Готов шашлык. Замечательный. Дольше его жарить нельзя, иначе он станет очень жестким. А сейчас он нежный, сейчас он сочный, сейчас он невероятно ароматный. И мне остается только пожелать вам приятного аппетита. Сегодня у нас народный любимец – кебаб из картошки. Кебаб из картошки с копченым курдючным салом. А вот этот шашлык – азербайджанско-белорусский. Потому что я вам точно говорю, никто не может сказать, где же картошку любят больше – в Белоруссии или в Азербайджане. Но я точно знаю, что так, как готовят картошку в Азербайджане, не готовят в Беларуси. Смотрите внимательно. Берем картошку, хорошую, нормальную, красивую картошку. Я когда покупаю, все время говорю, дай такую, чтобы на меня похожа была. И нарезаем ее ломтиками. Ой, я неправильно сказал сначала. Потому что в него сало идет. А в Азербайджане любят курдючное сало. А я курдючное сало научился очень вкусно коптить. Так вкусно, что подаю я его только самым дорогим гостям, либо достаю из закромов Родины, когда мне картошку надо приготовить на мангале. А теперь смотрите за мной внимательно. Вот кусочек картошки, а вот кусочек сала. Вот еще один кусочек картошки, а вот еще один кусочек сала. чтобы помечь разговаривать и побольше работать, съем кусочек сала. М -м -м. Кто не пробовал копченое курдючное сало, пусть не говорит, что он в жизни ел хоть что-то вкусное. Ну а теперь берем в руки крепкий шампур и нанизываем картошку с салом. О, красиво! Еще бы! Укладываем картошечку на фольгу и, конечно же, обязательно надо посолить. Да, копченое курдючное баранье сало, оно у меня соленое, но картошка-то тоже требует соли. Больше того вам скажу, картошка требует еще и чабреца, того же самого чабреца, с которым в Азербайджане чай заваривают. Чик ножичком и заворачивай, делая из нее конфеты. Ну и так далее. Надо ли вам что-то еще объяснять? Или хотите просто посмотреть? Вот эти готовые, завернутые в фольгу конфетки теперь надо подержать на слабом огне. Минут 15-20. Картошки содержится довольно много влаги. Эта влага сейчас начнет испаряться и заполнит пространство внутри фольги. 
картошка на первом этапе как бы пропарится. Вы понимаете меня? Станет мягкой. И жир. Курдючное сало тоже растает. И тоже станет мягким и пропитает картошку. И вот только потом мы уберем фольгу и дадим подрумянице картошечки. Пока картофельный кебаб готовится в фольге, переворачивать его слишком часто не стоит. Там температура распределяется равномерно, все будет хорошо. Один раз в 5-10 минут повернули, да и хватит. Картошечка парится уже минут 25. Я практически уверен в ее не столько полной готовности, сколько полуготовности. А ровно это нам и надо, чтобы она пропарилась прогрелась до самого центра, до шампура, на котором она нанизана. Вот теперь можно добавить еще немного угля и пожарить картошку как следует. Ого! Ничего себе! Жарит как следует. Я даже лицом чувствую, какой жаркий у нас уголь. Ну, картошечка подостыла. Ага! Открываем, посмотрим, как оно. Ох, ой, 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 ой. Вы бы знали, какой запах раздался из этих конфеток, как только мы их развернули. Терпеть просто невозможно. Но я вам хочу сказать, что вот эта картошка, видите, да, пледненькая, нерумянная. Это ни в коем случае не кебаб. Это диета номер пять. А нам нужно что? Нам нужен шашлык. Нам нужна настоящая мужская еда. Ну, женщины тоже пусть приходят, и детей пусть возьмут. Всем будет вкусно, всем хватит. Видите, три шампура получились отличные, хоть на кулинарную выставку вези. А как она шкварчит, а как она шкварчит, вы послушайте, как она шкварчит. о хо 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 Как здорово! Как здорово! Как красиво! Люблю такие моменты. Честное слово, мало в мире есть настолько прекрасных вещей, как вот сейчас, когда картошечка начинает покрываться золотом, когда с нее капельки капают в уголь, как а оттуда вспышки дыма. Хорошо подрумянилась. Хорошо. Темнее не хочу. А хочу бы еще и бока тоже пропик как следует. Ну вот. Ну готово. Но так, как сегодня получилось... Просто еще никогда не получалось. Вы посмотрите, какая прелесть. Вы посмотрите, как аппетитно это выглядит. Картошка стала прозрачная. Да-да-да. Через нее смотреть можно. Смотреть далеко вперед. Туда, где нас ждет пясти. Большое кулинарное пясти. Дорогие друзья, приятного аппетита. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета 
и запаха. Минеральная вода Тасай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тасай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тасай Эмеральд с 2001 года. Сегодня у нас шашлык из телячьей корейки. Самое лучшее, по крайней мере, самое дорогое мясо, которое очень часто портят даже в очень дорогих ресторанах. Телятина. Телятина, для маринования которой мне пока что не понадобится даже нож. Только руки, знания, опыт и чистая салфетка. Чистой влажной салфеткой я обтираю телятину там, где она могла соприкоснуться с чем-то не очень чистым. На рынке, пока ее перевозили, пока ее разделывали, нарезали. А вот мыть мясо, размачивать, вымывать из него белки я бы не хотел. Я предпочитаю тщательно смотреть мясо еще на этапе его подготовки. Осмотр показал, что здесь осталась жила, которую я бы все-таки удалил. Рано я сказал, что нож не понадобится. Нет, к мангалу без ножа даже не подходи. Отличная жила. Набрать бы таких килограмм 5. О, какой бульон получится. А вот здесь полюбуйтесь. Идеальное филе. Очень мягкое, очень нежное. Однако мясо, которое растет на ребрах, имеет слоистую структуру. Немного мяса, немного соединительной ткани. Такое мясо лучше всего как следует пожарить. А вот это мягкое и нежное жарить слишком сильно нельзя. И как же быть, я вам сейчас подскажу. Давайте для начала слегка замаринуем мясо. Конечно, мясо необходимо посолить. Но я бы хотел немного поперчить мясо. Обмакиваем в уксусе и внешнюю сторону и переворачиваем. И все повторяется. Соль, перец. Для того, чтобы пожарить этот кусок мяса, мне понадобится всего лишь навсего два шампура. Зато длинные нужны. Одним шампуром я пронзаю мясо сквозь корейку. Вторым шампуром возле самого конца ребрышек. Очень многие кулинарные любители знают, что если мясо посолить заранее, то оно выпускает соки. Ну, Во-первых, количество соков сильно преувеличено. А во-вторых, мне того и надо, чтобы мясо выпустило хоть чуточку своих соков. Эти соки подсохнут, зарумянятся и образуют на мясе замечательную корочку. Пойдемте к мангалу, и там я вам все объясню. Отлично замариновалось. Угля у меня немного, но для первого этапа приготовления именно столько и надо. Причем я этот уголь еще раздвину, раздвину по краям мангала. Для прочности и устойчивости будущей конструкции я ставлю здесь два шампура. А поверх них обыкновенную проволочную сетку. И вот на эту сетку мы укладываем ребра. Проверим, как оно. Отлично. Отлично зарумянилась именно та часть мяса, которую я и хотел. Видели? Уголь горел не очень сильно, но и мангал прогреет. И расположено все ровно так, как надо. Все получилось очень хорошо. 
Теперь я должен разрезать это мясо по ребрам. Мясо внутри кусочков, разумеется, еще сырое. И ему предстоит готовиться еще раз. Полюбуйтесь на этот ломтик мяса. Вдоль ребер, там, где мясо надлежит быть хрустящим, оно подрумянилось и сейчас, спустя несколько минут, захрустит. А там, где ему надлежит быть нежным, оно розовое и чуть теплое. Но я знаю точно, ему минута две с одной стороны и минутка с другой стороны. И это будет... Не хочу забегать вперед. Теперь мясо можно смазать фруктовыми соусами для придания ему хрустящей корочки, аппетитного румянца и приятной кислинки. Посмотрите, как красиво получается. И я абсолютно уверен, это будет очень вкусно. Ну вот и все. Роскошно. Но теперь на мангале нужен всерьез жаркий уголь. И смазанной стороной вниз к углям. Смазанная сторона уже жарится, а теперь смажем и вторую сторону. Кажется, пора переворачивать. Телятина – мясо постное. Да еще и маринад. Так упаковывают мясные соки, что ни капли не выходит наружу. Понимаете? Плотный обволакивающий маринад. Но, тем не менее, я взял тарелочку для того, чтобы обмахнуть угольки, чтобы они поярче загорелись. Чтобы проверить, насколько готово мясо, можно потрогать его руками. Слишком мягкое, значит еще сыроватое. Перевернем на другой бок. Давайте проверим еще раз. Вот она. Вот она та самая спелость. И нежно, и упруго при этом. Следовательно, кебаб готов. Приятного аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, тысяч восемь или десять. То есть люди оценивают их в три раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить... Что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, мангал, книга «Казан» 
И вы получаете книгу «Таджин. Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню. Опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ. Что может быть лучше? А, лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», Разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таржин. Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить три книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня, эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, Хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии, не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше моей книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.